One of the other things that we had talked about a little bit was using cover crops for weed control. And I'll just tell you that the first thing to consider is if that's your goal, then you need to plant the cover crop. The density needs to be higher or thicker. How do you want to say Can it? Can you say that again? Please? Okay, when we're, planting, uh, when we're planting cover crops for weed control, we have to plant a higher seeding rate. Oui. Donc, euh, ça reprend un des thèmes qu'on a commencé à discuter ce matin aussi, que quand l'objectif, c'est euh, d'avoir des sols propres, il faut augmenter la densité de semis du couvert végétal. And, you know, every, every cover crop has its standard seeding rate as a cover crop, but if you're going for weed control, it usually is higher than that, but you're going to have to determine that with your local situation. So just make sure you have plenty of seed. Voilà, et que, quand on utilise un couvert végétal, euh, donc le, la graine, bah, la semence de couvert vient avec des recommandations de densité à l'hectare, hein, et que ça, c'est les densités normales, et que si on veut un sol propre, il faut augmenter général, de façon générale ces densités, et là, voilà, c'est à chacun de s'approprier quelle densité, mais elle va être généralement beaucoup plus haute que ce qui est conseillé pour avoir une bonne limitation des adventices. Is it what 10%, 15%, usually rule well, of thumb? Well, it's, it's, it's usually 50% higher, but, but that depends where you're starting from. That's why I can't ouais. give you specific ouais. dates, I rates. Ouais. Voilà. Ça peut être jusqu'à 50% plus hein, pour, euh, pour ça, mais voilà, ça dépend du point de départ, donc il faut vraiment faire des essais. What I found is sometimes, especially in the organic community, they already are using a weed suppression rate. So you may... What you understand to be the right rate may be correct. I don't know. Et lui, euh, de son expérience, quand il travaille avec des agriculteurs bio, qui sont en bio, ils sont justement très concernés par ce problème d'enherbement et que du coup, voilà, leur, leur densité courante hein, qui, se, voilà, qui se communique entre eux, c'est toujours les densités un peu élevées pour limiter l'enherbement, justement. Voilà, ça, c'est leur densité de base, de toute façon, hein, pour ce public-là. Alors que les conventionnels, ils n'ont pas les mêmes densités. So next year you can share with one another what your preferred seeding rates are, what your voilà. experience is. Et qui compte sur vous l'an prochain quand on se retrouvera pour vous so communiquer les résultats entre vous de, de, vos, de, de, de vos expériences de 2015. Yeah. Yeah. Est-ce que ça réduit le système de chaque plante When you increase the uh, seed rate, seeding rate, uh -huh. does it reduce the root network of each One, because they're well, closer together, so there's more competition. Well, that leads into another discussion, oh, okay. but we can do it. Um, typically, it's been my observation that if you're going after more of a biological effect to your soil, the seeding rates can be lower than most people recommend. But if you're going after weed suppression, we're not worried about the roots. We're worried about the biomass on the top. Hmm. So we have to plant enough seeds to create the effect that we want. Hmm. Donc euh, on voit des effets sur la vie des sols, les effets découverts végétaux sur les vies des sols, déjà à des densités beaucoup plus basses que les densités recommandées. Mais quand on va pour la, une limitation de l'enherbement, évidemment, il faut un gros développement foliaire et que du coup, c'est très important d'avoir ces densités plus élevées. And another thing I mentioned too is that some cover crops are or known for their uh, allelopathic effect, mm. which they have certain chemicals that help reduce or eliminate other weeds from germinating. There seems to be something to that. Et il y a pas mal de couverts végétaux qui sont connus pour leur effet allélopathique sur uh, la germination des graines d'adventice hein, qui pourraient... Uh, so, um, I, I, my experience has been that's not significant, but it's probably there. Ouais. C'est pas, c'est pas flagrant, mais il y a des tendances hein, que certains couverts végétaux ont des effets allélopathiques. I think the smothering effect, the shading out effect, is much stronger. Mais ils pensent que euh, par rapport aux, aux effets allélopathiques qui pourraient exister, en tout cas, les effets d'un foliaire très développé et les effets d'étouffement sont beaucoup plus important proportionnellement hein, que les, tous les effets allélopathiques qui pourraient avoir lieu. Here's a picture of a wheat field then it was planted into the radishes. No radish. Radish, the replicated plot. What I want this is some volunteer wheat and weeds where we planted the radish very clean. 
Voilà, et là où il y a eu une implantation de radis, euh, on voit que c'est très très propre, et alors que là où il n'y en a pas eu, euh, il y a beaucoup d'adventices. So, et à droite, c'est la répétition hein, avec des radis, yeah. puisqu'il a toujours, voilà, il fait des and répétitions et des bandes à l'interlance pour être sûr que ce qu'il voit, c'est vraiment. Voilà. Au mois de mars. Hein. Um, Avril. Oui. I had another farmer from Indiana sent me this picture. Uh, he, had, he was planting his radishes and he ran out of, well, he just about ran out of seed or something. He wanted to clean out the drill to empty it out. So he just came through here and then he's done. Next year, look what, look the difference. That's weeds. Small winter annual weeds. This is the radish. Voilà. Could not believe it. Ça, c'était un, un, un collègue qui lui a envoyé cette photo. Il avait planté un couvert végétal euh, de radis, et puis ensuite, voilà, il lui reste un petit peu de graines dans sa trémie. Il s'est dit, bon, allez, hop, je vais rouler là et je vais, voilà, vider ma trémie. Et vraiment, ça, c'est l'année d'après. Et il euh, n'y a pas photo pour l'enherbement, quoi. Donc, ce qu'on voit à droite et à gauche, c'est des adventices, hein, voilà. Alors que c'est resté très propre sur cette bande-là. Would have been nice to have a picture of this in the fall, because this would have been nice and green and probably this high, very, very beautiful in the fall. But then, uh, my point here is, When it winter kills, it goes down, it breaks down very quickly. Mm. So the weed control is in the fall for the winter annuals, mm. not later on than in the spring. Ah, oui. Up to this point in the spring. Et que donc, euh, tout le contrôle des adventices qui a eu lieu, hein, a eu lieu quand le radis avait un végétatif très développé hein, à l'automne. Et que donc l'essentiel du contrôle des adventices se fait à ce moment-là, parce qu'après évidemment, euh, comme c'est gélif, euh, voilà, l'hiver, il euh, n'y a plus de, il y a plus de feuillage, mais cependant, ça reste propre et puis ça, 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 ça fond et ça disparaît. Hein. So one of the things to learn about managing a radish is that the good part about it is it grows fast in the fall and it dies and is very easy to control, very easy in the spring. But if you don't plant something right away, the soil is bare, mm, mm. naked. Et donc, avec, dans les rotations, avec le radis, voilà, il faut vraiment se souvenir qu'il va y avoir un gros développement végétatif à l'automne et ensuite, il gèle en hiver. Et le sol est très propre hein, au printemps, mais il faut planter assez rapidement parce qu'après, voilà, le sol est nu parce qu'il disparaît très, très vite. Et comme le sol est nu, voilà, si on ne plante pas rapidement, on a des possibilités de, de salissement si on attend trop longtemps. Here's another one, same thing with the radish. Whereas this was younger radish, it wasn't quite as old and as big, but still it gave the effect. See the effect on each side, radish, but there's hardly anything there. This is in one of my fields where the earthworms came up, ate everything off that was left. That's not good for me. I want to have something still there. Oui, et là, euh, c'est un des exemples où, voilà, c'est... Tout a disparu très très vite euh, et c'est pas convenable pour lui. Quoi. That's why I like to mix something with the radish. Donc c'est pour ça qu'il aime vraiment faire des mélanges. Oats, if I wanted to winter kill, or cereal rye, triticale. De la voie so du triticale, du seigle, pour qu'il y ait quelque chose qui reste quand même au printemps si on n'est pas prêt à planter tout de suite, le sol ne reste pas nu. But for your early crops... You want to plant like we saw, we talked about spinach, and I don't know what else you plant early, early, early. This would be good. You could plant right in there. We're almost ready to go. Par contre, si vous avez des cultures à implantation précoce, par exemple les épinards hein, qu'on avait commencé à voir un petit peu, là c'est parfait parce que vous, tout de suite vous y allez avec votre culture de vente, et c'est génial que le sol soit nu justement pour celle-là. But if you're going to plant squash, you don't plant till maybe May. Voilà. This wouldn't be good. Mais s'il faut attendre jusqu'au mois de mai pour implanter des courges ou des voilà des citrouilles, euh, là c'est pas c'est pas du tout un bon un bon choix. 